നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ടൈലറിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വഴിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഒരളവ് ബ്ലൗസിൽ നിന്നും മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പം ബാക്ക് പാർട്ട് മാറുകയെന്നെ കൊണ്ട് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുത്തേക്ക് തുണിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തേ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തേ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടുക കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടുക ഈ സൈഡ് അങ്ങോട്ട് പോവുക അതായത് ഈ കരപ്പീസ് വരുന്ന ഭാഗം ഈ സൈഡിൽ ഇടണം ഫോൾഡ് വന്ന ഭാഗം ഇവിടെയും പോയി കണ്ടോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ഇതുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചരിച്ചിടുക ഇതിപ്പം നേരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോസ് കട്ടും സ്ട്രൈറ്റ് കട്ടുമായിട്ട് വ്യത്യാസം നേരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് ചരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് വരും ക്രോസ് കട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചരിവ് കൊടുത്ത് തന്നെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മാർഗ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ ആളുകളും മാർഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാർഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിടുക ഓക്കെ ഇതാണ് സൈഡ് വശം അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ബാക്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വശം വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വരുന്നത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഹുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഹുക്കും അയ്യൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനും കൊണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ആവശ്യമാണ് പടി അടിച്ച് മറിക്കാൻ അന്നേരം നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ ഇതിനോട് ചേർന്നതിന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ഈ ബാക്ക് പാർട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ട് അതായത് ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ചേർന്നിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കാലിഞ്ചു ഒരു പോയിൻറ്റും വേണമല്ലോ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ കാലിഞ്ചു ഒരു പോയിൻ്റ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് പടി അടിച്ച് മറിക്കാൻ അതായത് ഹുക്കിൻ്റെ പടിയും അയ്യുടെ പടിയൊക്കെ അടിച്ച് മറിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ട് ഈ ആംഹോളൊക്കെ സെയിം തന്നെ മാർഗ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷോൾഡർ കഴുത്തിൻ്റെ വൈഡ് ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെ മാർഗ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർഗ് ചെയ്യുക ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം സെയിം മാർഗ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പോർഷൻ മാർഗ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സൈഡിലൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ മാർഗ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റുക ഇത് നേരത്തെ മാർഗ് ചെയ്തതിൻ്റെ പാടാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം രണ്ടാമത് ബാക്കിൽ മാർഗ് ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ അളക്കണം ആം ഹോൾ അളക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്യണം അതങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വെച്ച് മാർഗ് ചെയ്യുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം മാർഗ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ആറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ട് എടുത്തില്ല അതുപോലെ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എടുക്കണം അഞ്ചേ മുക്കാൽ എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരേ ഒരു പോയിൻറ്റ് അത്രയേ എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർഗ് ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ബാക്ക് ആം ഹോളിനെക്കാട്ടിലും കുഴിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഫ്രണ്ട് അതായത് ബാക്ക് വിരിവിനെക്കാട്ടിലും ഫ്രണ്ട് വിരിവ് കുറവായിരിക്കും ആം ഹോളിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയാൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിനെക്കാട്ടിലും കുഴിച്ച് ഫ്രണ്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളിത് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചരിവ് കൊടുക്കുന്നത് ചര
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ബാക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ബോഡി ഷേപ്പിൽ ബാക്ക് വിരുവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വിരിവ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുക്കാൽ ഇഞ്ചും കൂടെ എടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചും മുക്കാൽ ഇഞ്ചും ഒക്കെ നോർമൽ രീതിയിൽ എടുക്കാം എന്നാൽ അതിൽ ഒതുങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ബ്ലൗസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തുണി ലൂസായിട്ടൊക്കെ നിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും പോർഷനും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തുണി ഇങ്ങനെ കളതള നീക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എക്രോസ് ഫ്രണ്ട് എക്രോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റും ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഓക്കെ കാര്യം ഇത് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ വേറെ സിമ്പിളല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് ഷേപ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഷേപ്പ് ഇല്ലാതാവരുത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും നല്ല റൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുതാക്കി അല്ല ഷേപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡ് വരുന്നതാണ് അതിന് വണ്ണമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല വൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ആയിരിക്കും കാണാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ടതാണ് ഷോൾഡർ ടു ബ്രഷ് പോയിൻറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഷോൾഡർ ലൂസ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഷോൾഡർ ടു ബ്രഷ് പോയിൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അളവ് ബ്ലോസിന് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോൾഡർ ടു ബ്രഷ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് വന്നേ ഒൻപത് റേഞ്ചാണ് നമുക്ക് വന്നത് അതായത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അളവിന് വ്യത്യാസം വരും അതായത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപത് റേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാർഗ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം നമ്മൾ എടുത്ത് എത്ര എത്ര ഇഞ്ചാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എടുത്തത് ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എത്രയാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം വന്നേക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് നമ്മൾ ബോഡി ബോഡിയിൽ നല്ല നമ്മൾ അളവ് ബോസിൽ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോഴത്തേന് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഇതും നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് എത്ര പത്ത് പത്തര ആ പത്തര മാർഗ് ചെയ്താൽ പോരാ കാരണം ബാക്ക് പോർഷൻ എടുക്കണം ഈ പലർക്കും തെറ്റുന്ന ഇതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കുറഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് അളവും വേസ്റ്റ് അളവും മാത്രമേ നോക്കിയത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ രീതിയിലല്ലേ വരുള്ളൂ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സാധനങ്ങൾ ലൂസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ചരിഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേസ്റ്റ് വണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ലൈൻ ചരിഞ്ഞരിഞ്ഞു വരത്തില്ലേ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു വരും അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്ന ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഭാഗം കുറഞ്ഞു പോകും അത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നാലിലൊന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആയി പോകും ബ്ലൗസ് അതായത് ഇടാൻ ചിലപ്പം പറ്റത്തില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പതുങ്ങിയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ
നാല് ഒന്നാകുമ്പോൾ അന്നേരം പത്തരയിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവുണ്ടോ നോക്കണം ഒൻപതേ മുക്കാൽ ഇത് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഈ ഇവിടെ ടക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും കുറച്ചേ വരത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ടക്കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അരിവിശ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻ മാറിയേ വരുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കൂട്ടേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അളവ് ലോസിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് വണ്ണമല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഫ്രണ്ട് പതിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെക്കാൻ സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ലൂസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഫിറ്റിങ് കറക്റ്റ് ആവാതെ പോകും ഫ്രണ്ട് ടക്ക് മാറിയും പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ണം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേന് അത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇതിനകത്ത് വെറും സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നാലിലൊന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലിലൊന്ന് പത്തര പത്തര വേണ്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഒൻപതേ മുക്കാലി ഇവിടെ അതായത് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ കുറവുണ്ട് ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലിലൊന്ന് പത്തര പത്തരയുടെ കൂടെ ഈ മുക്കാൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പതിനൊന്നേ കാല് ഈ പതിനൊന്നേ കാല് ഇവിടെ മാർഗ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കണ്ടോ പതിനൊന്നേ കാല് ഇവിടെ മാർഗ് ചെയ്തു പതിനൊന്നേ കാലും പതിനൊന്നേ കാലും അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് പതിനൊന്നേ കാല് കിട്ടി ബാക്ക് പോർഷൻ സോറി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനും പതിനൊന്നേ കാല് വരും അതിനെത്ര കിട്ടി പതിനൊന്നേ കാലും പതിനൊന്നേ കാല് ഇരുപത്തി രണ്ടര കിട്ടി ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒൻപതേ മുക്കാലും ഒൻപതേ മുക്കാലും ഒൻപതേ മുക്കാലും പത്തൊൻപതര കിട്ടി അന്നേരം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടലിലുള്ള വണ്ണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയി പോയേ അത് ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈനും അതായത് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ മാർഗിങ് നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടിനകത്ത് മാർഗിയ ചെസ്റ്റ് വണ്ണമാണ് ഈ ലൈനും ഈ മാർഗും ഈ മാർഗ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് സൈഡ് ലൈനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നേ കാല ഇഞ്ച് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പും മാറുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ സൈഡിലെ മാറി വരുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റും റെസ്റ്റും എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നിപ്പിൾ ടു നിപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ടക്കിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എവിടെ വരണമെന്ന് മാർഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു എത്ര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരുന്നത് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അതായത് എട്ടര ആകുമ്പം നാലേ കാല് ഓർമ്മയുണ്ടോ എടുത്തത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കാം എൻ്റെ ഈ ഒരു അകലം ഇതാണ് മെയിൻ ടക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് എത്ര ഇഞ്ചുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് നാലേ കാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ വണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചും ബോഡി ഷേപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും ഈ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആരെയും നോക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് വണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളൂ ഈ ടക്ക് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മാറിയ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രണ്ടിലെ ഫിനിഷിങ്ങേ പോയി ഫിറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ചില ആൾക്കാരിപ്പം ഇത്രയും എന്താ പറയുക പതിനഞ്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇത്രയും എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം വിചാരിക്കാതിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ രീതി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സാരിയും ബ്ലൗസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ടാൽ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം പലരുടെയും ബോഡിയുടെ ഫാറ്റ് പല ഭാഗത്തും ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞിരിക്കും അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ മെഷർമെൻസിലൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ലേഡീസ് തന്നെയാണ് ലേഡീസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ സാരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ബോഡി ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അറിയത് മനസ്സിലായ ന
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് വണ്ണം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേസ്റ്റ് വണ്ണം വരുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചരയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചരയുടെ നാലിലൊന്ന് എത്രയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വണ്ണം എത്രയാണോ അതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ചര വന്നപ്പം നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് വേണം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റോട് ബാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒൻപതാക്കി നമ്മൾ ബാക്കി മാർഗ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണം എട്ടേ മുക്കാലാണ് വൺ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് മറന്നു പോരുത് അത് എട്ടേ മുക്കാൽ അത് എട്ടേ മുക്കാൽ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം വെറും സിമ്പിളാണ് ടക്കിൻ്റെ വീതി തന്നെ പിടിക്കാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ടക്കിൻ്റെ വീതി നോക്കുവോ അല്ലാതെ വണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്തോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ പെർഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടക്കിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് ഈ ടക്ക് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ടക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള പഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങി നിൽക്കും കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിങ്ങി നിൽക്കും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതേ പാടുള്ളൂ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വെറും സിമ്പിളാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പോർഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മാർഗ് ചെയ്തു സോറി എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എടുത്തു ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നേ കാര്യം എന്ന് എട്ടേ മുക്കാൽ പോയി എത്രയാണ് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമുക്ക് ടക്കിന് വരുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് മെഷർമെൻറ്റ് ഏത് അളവ് ബ്ലൗസിൽ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും ടക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശം വെച്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്നര ഇഞ്ച് നാല് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് വണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചേ വന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്കിവിടെ ചെസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നും ബ്രസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചരയും അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടക്കിന് വീതി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വണ്ണം ഉള്ളതാണ് നമുക്കൊരു മൂന്നര ഇഞ്ച് ടക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള അളവും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര പഫ് അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ശകലം കൂടെ കുറവായിരുന്നു അതായത് മുപ്പത്തിയെട്ടേ ഉള്ളൂ ബ്രസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് വണ്ണവും നമുക്കൊരു മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ടക്കിൻ്റെ വീതി കൂടി വന്നതിനെ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടക്കിൻ്റെ വീതി എടുക്കുന്നത് അല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ ആൾക്കും മറ്റേ ആൾക്കും ഒരുപോലെ ടക്കിൻ്റെ വീതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ടക്കിൻ്റെ അളവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മറ്റേ അളവ് ചെസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് ബ്രസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നവർ മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ ടക്കിന് വീതി വേറെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റും വേസ്റ്റും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചര അതായത് ഇതിൻ്റെ ടക്കിൻ്റെ വീതി വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് പേരുടെയും ബ്രഷിൻ്റെ വണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമൺ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ചോ ടക്ക് മിക്ക ആൾക്കാരും മാർഗ് ചെയ്ത് പോകും അന്നേരം അവിടെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബോഡിയുടെ അനുസരിച്ചുള്ള ടക്കിൻ്റെ വീതി മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അത് ഇനി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ രണ്ടര നമുക്കിവിടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതായത് ഒന്നേ കാൽ സെൻറ്റർ ഒന്നേ കാൽ ഈ ഭാഗത്തോട്ടും ഒന്നേ കാൽ ഈ ഭാഗത്തോട്ടും അതായത് മൊത്തത്തിൽ ടക്കിന് വീതി രണ്ടര കിട്ടി അതായത് നമുക്കിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് ബഫിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് പറയും ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ എടുത്തു നമ്മൾ മാർഗ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടക്കിൻ്റെ വീതി കണ്ടുപിടിക
ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്നേകാലും ഒരു പോയിൻറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അതായത് പടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാലിഞ്ഞൊരു തയ്യൽ തുമ്പം പോയി കഴിയുമ്പം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും ടക്കിൻ്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് പടിയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മളിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനും കണക്കുണ്ട് കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വീതി ടക്കിൻ്റെ വീതിയല്ല നീളം മൂന്ന് ഇഞ്ചല്ലേ അത് എത്രയാണോ ഇവിടെ ടക്കിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് സോറി നീളം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി പകുതിയിൽ നിന്ന് പകുതിയിൽ നിന്ന് കാലിഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പം പകുതി അപ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്നിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര ഒന്നരയിൽ നിന്ന് കാലിഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ കാലിഞ്ച് അതാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒന്നേ കാലിഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തും പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് വേണം അവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കത്തില്ല ചില ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ബ്ലൗസിനും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല ഓക്കെ അതാ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഈ ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ അതിന് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് വരണമെന്നില്ല അവിടെ ഓരോ വണ്ണത്തിൻ്റെയും ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതാ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അത് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഹോൾ കറ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ആംഹോൾ കറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് ഇവിടോട്ടാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പടിയുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ ഒരു ടക്ക് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു ടക്ക് ഇടുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു ടക്ക് ഇടുക ആ ടക്ക് എന്ന് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിഞ്ച് മാത്രമേ വീതി വരുള്ളൂ അതായത് കാലും കാലും അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഈ ടക്കിന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു വീതി മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഏത് ബ്ലൗസ് ആയാലും എത്ര വണ്ണമുള്ള ബ്ലൗസ് ആയാലും എത്ര വണ്ണം ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസ് ആയാലും ഇവിടെ കാലിഞ്ചും കാലിഞ്ചും അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ടക്കിന് വീതി വരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ടക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടക്ക് വരുന്നതാണ് ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ടക്ക് ആംഹോളിൻ്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടക്ക് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഇവിടെ വന്നു പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പിടിച്ച് ടക്കിടും ഈ ടക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടക്ക് എപ്പോഴും ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ ഈ ടക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മാറിപ്പോകും പോയിൻറ്റ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടക്ക് ഇടുന്നതിനുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് പഫ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒതുങ്ങി നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് നാല് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഒരു ടക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ടക്ക് ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സിംഗിൾ ടക്ക് ബ്ലൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചെയ്യത്തില്ല അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി വേറെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഹോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ ടക്ക് ആംഹോളിൻ്റെ അടുത്ത ടക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെടുത്തത് ഈ ലൈനെ തന്നെ ഈ ടക്ക് ഇടാവുള്ളൂ അതല്ല തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വ്യത്യാസമേ വന്നുള്ളൂ
കൈക്കൂലിയുടെ ഈ ഷേപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സെൻട്രൽ ലൈനാക്കി തന്നെ കറക്റ്റ് നിർത്തിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിലും ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് വലിയ അളവുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പോയിന്റ് കണക്കാക്കാതെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലോട്ട് മാറ്റി പിടിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വീതി കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് വീതി കുറവ് വരും ഈ ലെങ്ത് കൂടും അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടും അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഷ്ടക്കുഴിയിലോട്ട് കയറി നീക്കി കേട്ടോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് മാറ്റി മാറുകയും ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ലൈൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ടക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ടക്കിന് അറേഞ്ച് വീതി കൂടുതൽ വരില്ല വരില്ലെന്നല്ല വരും പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അന്നേരം ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അറേഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ടക്കിന് വീതി വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഇവിടെ ടക്കിന് വീതി അറേഞ്ചേ വരുള്ളൂ ഒരു ശതമാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വീതി കൂടുതലായിട്ട് വരും അത് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ടക്ക് വരുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കണം ഈ ലൈൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഏത് ടക്ക് വരച്ചാലും ഇപ്പോൾ നാല് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പഠിക്കാം നാല് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെയും ലൈൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കണം മാറിപ്പോരുത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ടക്ക് മാർഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് മാർഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ടക്ക് മാർഗ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ആം ഹോൾ ടക്ക് കിട്ടി ഇത് ഒരിക്കലും മേളോട്ട് കയറി പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോകാനും പാടില്ല അത് നമുക്ക് ടക്ക് മാറിയാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ആണ് മൂന്ന് ടക്ക് നമ്മൾ മാറി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടക്ക് മാറി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലെ പടി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഉള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കാരണം ഇത് തന്നെ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാർഗ്ഗ തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയോ ബ്ലൗസ് കട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറാറുണ്ടോ അതെ എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഏതളവിലുമുള്ള ബ്ലൗസ് കട്ടിങ്ങുകൾ പ്രൊഫഷണൽ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ ബോഡി മെഷർമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഉടൻ തന്നെ പാറ്റേൺ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ആ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ ആൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയി ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓർക്കുക ബ്ലൗസ് കട്ടിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയി ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് തുന്നൽക്കാരൻ സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കൂട്ടം പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ കട്ടിംഗ് മാസ്റ്റർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സേവനം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്ക